யாருமே பண்ணக்கூடியாத விஷயத்த பண்ணால் தான் அது சக்ஸஸ் ஆகும் எல்லாரும் பண்ணுறத நம்மளும் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா சர்வைவ் ஆகும் பெருசாக சக்ஸஸ் ஆக மாட்டோம் அந்த பொண்ணு வந்து எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் படித்தவ மட்டும் பத்தாவது படிக்கிறாங்களா இல்லையா கண்டினியூ பண்ணுறாங்களா அதெல்லாம் பார்க்குறது இல்லை உடனே கல்யாணம் நம்ம தமிழ் மீடியத்தில் படிச்சுட்டு நான் இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு பிஸ்னஸ்க்கு ரன் பண்ணுவேன்னு நினச்சி கூட பார்க்காதது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெல் ஃபோர்டீன் சலூன் ஆகிடுச்சு இப்போதைக்கு எங்களோடய ஃப்ரான்ச்சைஸியோடு சேர்த்து நீங்கள் இருந்து நீங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி கணக்கு வழக்குகளை நீங்கள் பார்த்து அந்த பிஸ்னஸ் வளர்ப்புகள்லேருந்து எல்லாத்தையும் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த பிஸ்னஸை பண்ணுங்கள் பெண்கள் வந்து தொழில் பண்ண முடியாது பெண்களால் வெறும் குழந்த பெற்றுட்டு வீட்டில் தான் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கல்ச்சர் இல்லாமல் இருக்குது இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாராலையும் எல்லாமே பண்ண முடியும் பெண்களுக்கு தான் நிறைய ஒரு ஒரு டைம் ஒரு வேலை செய்யும் போதே அவங்களோட மைண்டில் நிறைய விஷயங்க ஏற்படுத்திகிட்டே இருக்கும் எதை என்ன பண்ணணும் அடுத்தது என்ன நம்ம ஃப்யூச்சர் என்ன அப்படின்றத நினச்சி பார்ப்பாங்க ஸோ நம்ம நினைக்கிறோம் நான்லாம் வந்து படித்து முடிச்சுட்டு நான் பெரிய படிப்பெல்லாம் படிக்கல நம்ம தமிழ் மீடியத்தில் படிச்சுட்டு நான் இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு பிஸ்னஸ்க்கு ரன் பண்ணுவேன்னு நினச்சி கூட பார்க்காதது என் லைஃப்பில் பெரிய ட்ராஜடியெல்லாம் நடந்துச்சு நான் இன்னமும் நினைக்கிறது என்னென்னா ஒன்றே ஒன்று நான் நல்லபடியாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போகணும் இந்த சக்ஸஸ் நிரந்தரமாக இருக்கணும் என்னோடய லைஃப்பில்ன்றது தான் என்னோடய ஒரே இனிஷியேஷன் So, hi, I am Anu uh, from Chilbury Saloon, owner of Chilbury Saloon and from uh, Mantra House Boat. I have two businesses that have started to start a business and have to start a business that have to start a business in a very successful life. I am a middle class family. My father is also a very good family. One day, I am going to go to the house and I am going to go to the house. ரொம்ப கஷ்டம் அம்மா அப்பா அக்கா இவங்களோடையே வாழ்ந்தாச்சு அக்காக்கெல்லாம் வந்து எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுட்டு உடனே கல்யாணம் பண்ணணும் க பொண்ணு வந்து எட்டாவது தாண்டும் வயசுக்கு வந்ததும் கல்யாணம் பண்ணணும் வேறு எதுவுமே தெரியாது அவங்கெல்லாம் வேலைக்கு போவாங்களா அப்படின்றதெல்லாம் அலோவே பண்ண மாட்டாங்க இந்த என்னோடய லைஃப்பில் பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி ஆனால் அம்மா வந்து கொஞ்சம் என்னை வந்து ஹிந்தி படிக்க வச்சாங்க டைப் ரைட்டிங் இன்ஸ்டியூட் கண்டுனாங்க அந்த காலத்தில் இருபத்தி அஞ்சு வருஷம் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடியெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றும் பெருசாலாம் பொம்பளை பசங்களுக்கு படிக்க வைக்கிறதோ ஒரு இனிஷியேஷனே கிடையாது அந்த பொண்ணு வந்து எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் படித்த மட்டும் பத்தாவது படிக்கிறாங்களா இல்லையா கண்டினியூ பண்ணுறாங்களா அதெல்லாம் பார்க்குறது இல்லை உடனே கல்யாணம் அதே மாதிரி என்னோடய சிஸ்டருக்கான மாதிரி தான் எனக்கும் பண்ணுவாங்கன்னு நினச்சேன் ஆனால் காட் கிரேஸ் அம்மா வந்து என்னை வந்து பரதநாட்டியம் அனுப்பினது ஸ்விம்மிங் அனுப்பினது இதெல்லாம் வந்து அம்மாவோடய இன்ட்ரெஸ்ட் செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் என்னை ஹிந்தி படிக்க வச்சாங்க இந்தியில் வந்து பெரிய மாஸ்டர்ட்லாம் பண்ணலனாலும் ஐ கேன் ரைட் அண்ட் ரீட்ன்ற அளவுக்கு இருந்துச்சு அப்புறம் ஸ்கூல் வந்து கார்பரேஷன் ஸ்கூல் நம்மளுக்கு பெருசாக ஒன்றும் இங்கிலீஷ் நாலேஜ் ஃப்ளூயன்சி அந்த மாதிரியெல்லாம் இல்லை இருந்தாலும் வந்து ஆனால் என்ன தான் இருந்தாலும் வெளியில் வேலைக்கு அனுப்ப மாட்டாங்க வெளியில் வேலைக்கு அனுப்புனாலும் ஒரு பக்கத்துலேயே இருக்கிற இடமா தான் அனுப்புவாங்க ரொம்ப நேரம் ட்ராவல்லாம் பண்ணவும் விட மாட்டாங்க ஒரு மா ஈவினிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக்னா வீட்டுக்கு வந்துடணும் டைப் ரைட்டிங் படித்ததால் ஒரு அட்வொகேட் கிட்ட ஒரு சின்ன டைப்பிஸ்ட்டாக வேலை பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் படித்து முடித்ததும் உடனே கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க கல்யாணம் முடிஞ்சதும் குழந்த குழந்த முடித்ததும் வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு பெருசாக வேலைலாம் இருக்காது ஜாயிண்ட் ஃபேமிலின்றதால் எல்லா வேலையும் எல்லோரும் செஞ்சிட்டாங்க ஸோ எனக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கிறது ஒரு பெரிய ஹெக்டிக்காக இருந்தது நான் லைஃப்பை நான் நினச்சது என்னென்னா கல்யாணம் பண்ணி குழந்த அந்த மாதிரிலாம் எனக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் பெருசாலாம் இல்லை சொல்லப்போனால் ஆனால் இப்போ என்னோட கிஃப்ட் என்னென்னா எங்கள் ஹஸ்பண்ட் வந்து ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தார் வீட்டில் மாமியார்லாம் வேலைக்கெல்லாம் போகக்கூடாதுன்னு சொல்லியும் ஹஸ்பண்ட் வந்து இனிஷியேட் பண்ணி இல்லை ஏதாச்சும் பண்ணிட்டோம் போர் அடிக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணார் நான் அப்போவும் எனக்கு திருப்தி ஆகலை வேலைக்கு போய் அடுத்தவங்களோட கன்சர்னில் என்ன தான் வேலை செஞ்சாலும் நம்ம என்ன உழைச்சாலும் அது பெருசாக பேர்லாம் வராது ஸோ நான் என்ன நினச்சேன் ஏதாச்சும் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சதுல தான் அப்போ வந்து பியூட்டி பார்லர்ஸ் பியூட்டிஷியன்ஸ் கோர்ஸ் அந்த மாதிரி சின்ன லெவலில் பேசப்பட்டது நான் படித்த போதெல்லாம் ஸோ அது அந்த கோர்ஸை படித்தது தேர்ட்டி இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு இன்ஸ்டியூட்டில் போய் படித்தது படித்து அந்த அது உண்டான வீட்டில் படித்து சும்மா இருக்க முடியாது இல்லை வீட்டில் நம்ம பாட்டுட்டு அந்த த்ரெட்டிங்கு அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் செய்ய ஆரம்பித்தது வீட்டிலையே பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதால மாமியார் அதுக்கும் வந்து சொன்னாங்க வீட்டில் நிறைய க்ரௌடை ஏன் சேர்க்குற அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லிகிட்டு இ
அந்த பார்லர் ஆரம்பிச்சுட்டு பண்ணலாம் ஒரு லேடிஸ் சலூன் மாதிரி பியூட்டி பார்லர் ஆரம்பித்து அங்கே பண்ண ஆரம்பித்ததும் எனக்கு நிறைய க்ரௌடு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு க்ரௌட் மீன்ஸ் கிளைண்ட்லாம் வெயிட் பண்ணுற அளவுக்கு அப் அந்த அளவுக்கு பிஸியாக போயிட்டு இருந்த லைஃப் ஸ்டைலில் திடீர்னு ஒரு திருப்பம் ஏதாச்சும் ஒன்று இன்னும் வந்து பெரிய லெவலில் பண்ணும் அப்படின்னு ஆரம்பித்தது தான் என்னோடய சில்ப்ரி சலூன் சில்ப்ரி சலூன் அந்த காலத்தில் வந்து ஸ்பென்சர் பிளாஸா மட்டும்தான் மால் ஸ்பென்சர் பிளாஸா மாலில் நம்ம போயிட்டு மாலில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னேன்னா அப்போவே வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் ரெண்ட்டு நம்ம ரெண்ட்டெல்லாம் கொடுக்காம நம்ம வீட்லேயே ஒரு பார்க்கிங் பிளேஸில் பத்துக்கு பத்தில் நடத்திட்டு இருந்தோம் இந்த ஸ்பென்சர் பிளாஸாவில் ஒரு டூ ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் ஃபீட் கூட தேர்ட்டி தௌசண்ட் கேட்குறாங்க இது சரி வருமா நம்மளால் ரெண்ட்டு கட்ட முடியுமா இது நேம் பில்டப் ஆகுமா எப்படியெல்லாம் ஒரு டவுட் இருந்துச்சு லைஃப்பில் ஆனால் கொஞ்சம் தள்ளி என்னோடய ஃப்ரெண்டு அவங்க வந்து இனிஷியேட் பண்ணி இல்லை நீ பண்ணலாம் அவங்ககிட்ட நிறைய டேலண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதாவது யாராச்சும் ஒன்று நம்ம மோட்டிவேட் பண்ணும் என்ன தான் சுடர் விளக்கானாலும் தூண்டுகோல் வேணுன்ற மாதிரி அவங்க சொன்ன வார்த்தையெல்லாம் நம்பி சரி நம்ம பண்ணலாம் பெரிய ஒரு சலூன் இப்போ இருக்கிறதுல பேர் சொல்லலாம் இருந்தாலும் அவங்க முன்னாடி ஒரு இடத்துல நம்ம வந்து பார்லர் ஆரம்பிக்கிறோம் அந்த அளவுக்கு நம்ம டேலண்ட்டாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அப்போ தான் நான் டிசைட் பண்ணது நிறைய படிக்கணும் நம்ம என்ன விஷயம் செஞ்சாலும் இது ஒன்று மட்டும் பிஸ்னஸ்னா சும்மா இல்லை பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் டே டு டே இன்கம்க்கு நீங்கள் எது வேணாலும் பண்ணலாம் அதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு வரணும்னா அந்த பிஸ்னஸில் முழு மூச்சாக எல்லா விஷயத்தையும் கற்றுக்கணும் கற்றுக்காமல் நம்ம வந்து அதில் பெருசாக சக்ஸஸ்லாம் ஆக முடியாது ஒரு நாளையோட வருமானம் அதுவும் வந்து ரொம்ப நிரந்தரமாலாம் நெடிக்காது நான் போயிட்டு அந்த லண்டனில் போய் கிளாஸ் படித்தது எந்தெந்த கண்ட்ரியும் எல்லா கண்ட்ரிலையும் நான் வந்து கிளாஸ் படிச்சுருக்கேன் சைனா மலேசியா சிங்கப்பூர் பேங்காக் தாய்லாந்து எல்லா கண்ட்ரிலையும் போய் படித்து ஒவ்வொரு கோர்ஸும் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் ஆரம்பித்தது சில்ப்ரி சலூன் சில்ப்ரி சலூனோட சக்ஸஸ் தெரியவே வேண்டாம் வந் நான் ஆரம்பித்த கொஞ்ச நாள்லேயே வந்து எனக்கு ஃப்ரான்ச்சைசிக்காக ரெக்வஸ்ட் வந்தது இது மாதிரி டே பை டே நான் ஃப்ரான்ச்சைசி கொடுத்து ஸ்டாஃப் ரெக்ரூட் பண்ணுறது ட்ரைனிங் கொடுக்குறது என்னோடய ஸ்டாஃபை நான் வந்து எங் வெளியிலேருந்து எடுக்க மாட்டேன் நானே ட்ரைனிங் கொடுத்து அவங்கள வந்து ரெடி பண்ணுவேன் ஒவ்வொரு ஃப்ரான்ச்சைசிக்கும் அனுப்புறது அதுக்கப்புறமா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெல் ஃபோர்டீன் சலூன் ஆகிடுச்சு இப்போத்துக்கு எங்களோட ஃப்ரான்ச்சைசியோடு சேர்த்து ஸோ எனக்கு இன்னமும் எனக்கு ஓகே சலூன் சலூன் ரன் பண்ணுறோம் நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போகுது என்னோடய ஸ்டாஃப்ஸே எல்லா வேலையும் பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம பிஸ்னஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே போகுது இதெல்லாம் ரொம்ப ச சந்தோஷமான விஷயந்தான் இதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஒரு ஒரு நாள் வந்து இந்த ஏதாச்சும் ஒரு புது விஷயத்த நம்ம பண்ணணும் என்ன மாதிரி புது விஷயம் பண்ணலாம் யாருமே பண்ணக்கூடியாத விஷயத்த பண்ணால் தான் அது சக்ஸஸ் ஆகும் எல்லோரும் பண்ணுறத நம்மளும் பண்ணிகிட்டு இருந்தோன்னா சர்வைவ் ஆகும் பெருசாக சக்ஸஸ் ஆக மாட்டோம் ஸோ நான் வந்து ஒரு நாள் வந்து ஆலப்பேயில் போய் தங்கணும் கேரளாவில் ஹவுஸ் போட் இந்த ஹவுஸ் போட்டில் தங்குறதுக்கு இவ கேரளாவுக்கு தான் வரணுமா நம்ம இடத்துல வந்து பேக் வாட்டரே இல்லையா அப்படின்னு யோசிக்கும் போது எனக்கு நான் பாண்டிச்சேரிக்கா சும்மா போவேன் பாண்டிச்சேரி போகும்போது அங்கே சுண்ணாம்பார் பேக் வாட்டர் பார்த்தேன் ஆனால் பெரிய தண்ணியெல்லாம் வந்து பெருசாக பேக் வாட்டர் இல்லை நம்ம அங்கெல்லாம் ட்ராவல் பண்ணுறப்ப அது பெரிய லெவல்லாம் இல்லை இருந்தாலும் இங்கே தண்ணி இருந்துச்சு பேக் வாட்டர் இருந்துச்சு டூரிசம் நல்லா இருந்துச்சு ஸோ அந்த டூரிசத்துக்கே நான் போயிட்டு சொன்னேன் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா இருக்குது இந்த பேக் வாட்டர் ஏன்மா இங்கெல்லாம் வந்து இந்த நாலு அடி தண்ணியிலலாம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க ஏன் பண்ண முடியாது டூரிசம் டெவலப்மெண்ட்காக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய தமிழ்நாட்டில் நிறைய வளர்க்கணும்னு நினைக்கிறாங்க பட் யார் வந்தாங்கன்னு அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணணுன்றது இல்லவே இல்லை ஒவ்வொரு மினிஸ்டர்லேருந்து எல்லோரையும் பார்க்க வேண்டியது படிப்படியாக எல்லா ஸ்டெப்பும் எடுத்த அப்புறமா தான் சக்ஸஸ்ன்றதுக்கு இட் வில் டேக் ஒன் இயர் டூ இயர் எவ்வளோ நாள் வேணால் ஆகலாம் ஆனால் எனக்கு பாண்டிச்சேரியில் வந்து அந்த கேட் ஓப்பனாக இருந்துச்சு அவங்க வந்து டூரிசமை வந்து என்கரேஜ் பண்ணாங்க ஸோ நான் மீட் பண்ண சிஎம்மை மீட் பண்ண என்னோடய ஐடியாஸை தாட்ஸ் எல்லாமே சொன்னேன் என்னால் இந்த அளவுக்கு ட்ராவல் பண்ண முடியும் எனக்கு ஹவுஸ் போட் இங்கே பண்ணணும்னு ஆசையாக இருக்குதுன்னு சொன்னேன் ஸோ நான் வந்து ஹவுஸ் போட்டை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணேன் நாங்களே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி ஒவ்வொரு விஷயமும் சொல்லிக்கலாம் இப்போ வந்து ம ஹவுஸ் போட் இருக்குது மந்த்ரா ஹவுஸ் போட் அப்படின்லாம் அந்த மந்த்ரா ஹவுஸ் போட் வர்றதுக்கு நான் எவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் பண்ணோம் எல்லாமே குடும்பம் குழந்தை எல்லாமே இருந்தும்
இன்க்ளூடிங் அந்த நம்மளோட ஹவுஸ் போட் அது வந்து இந்த பக்கம் அதாவது கேரளா மட்டும்தான் இல்லாமல் நம்ம சைடில் போட்டை ஓப்பன் பண்ணது நான் தான் இன்னமும் நான் தான் ரன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் வேறு யாரும் இல்லை இன்னும் காம்படேட்டரும் இல்லை எந்த பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்தாலும் எல்லாருமே அதுக்கு வருவாங்க இது வந்து அந்த அந்த அளவுக்கு துணிச்சலும் அந்த அளவுக்கு கஷ்டமும் பட்டு வர வேண்டிய விஷயம் பேசுவாங்க நம்மளோட சி இந்த லெவல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ லாஸ் ஆகிடுமோ இது வ இதனால் வந்து ஒரு புயல் வந்தால் ஒரு சுனாமி வந்தால் என்ன நிலமை இதெல்லாம் தெரிஞ்சும் நான் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சி பண்ணது தான் இந்த விஷயம் அதுக்கப்புறமா நம்ம சென்னையிலையும் அது அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் இது என்னோடய சக்ஸஸை பொறுத்த வரையிலும் நான் நிறைய விஷயம் பண்ணியிருக்கேன் நானாக இன்வால்வ் பண்ணி பண்ணது ஆனால் நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க பிஸ்னஸ் ஓகே பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டாங்க நீங்கள் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி பெருசாக காம்படிஷனில் இப்போல்லாம் பிஸ்னஸ் பண்ணுறது எவ்வளோ பெரிய கஷ்டம் ஆமாம் கஷ்டம்தான் இப்போ எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு காலத்தில் வந்து கவர்மெண்ட் வேலை மட்டும் பண்ணுறவங்க தான் அப்படின்ற மாதிரி இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லா படிக்கிற பசங்களுக்குமே ஒரு லைனுக்கு மேலே வெளியில் வந்தால் நம்ம பிஸ்னஸ் பண்ணணும் இன்னொருத்தரோட கஞ்சனில் போய் ஒர்க் பண்ணணும் வேலை கிடச்சி போகிறவங்க இருக்காங்க ஆனால் சில பேருக்கு வந்து ஓனாக பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு ஆசை வந்துடுச்சு அப்போ ஒரு டுவெண்ட்டி இருந்துச்சுன்னா இப்போ செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் எல்லாருக்குமே ஓன் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணுன்றது தான் அவங்களோட கற்பனையாக இருக்குது ஆனால் ஆரம்பிக்கிறாங்க எவ்வளோ நாள் அதை தொடர்ந்து செய்கிறாங்கன்றது சொல்லவே முடியாது அந்தளவுக்கு வந்து ஆரம்பித்து ஒரு இன்கம் இந்த அளவுக்கு நான் ஏர்ன் பண்ணால் போதும்மா பர் மந்த் எனக்கு ஒன் லேக் போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் அந்த ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் ஆர் டூ லேக்ஸ் இது இப்போ பிரச்சனையே கிடையாது நம்மளுக்கு தேவையானது என்னென்னா மணி மேட்ரு கிடையாது பிஸ்னஸ் இன்வால்மெண்ட் பிஸ்னஸில் நல்ல தியானமாக பண்ணி கான்சன்ட்ரேட் கான்சன்ட்ரேட் யுவர் பிஸ்னஸ் அண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்க்கு நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும் நானும் நிறைய தப்புங்களை பண்ணியிருக்கேன் என்னோடய லைஃப்பில் நான் ரொம்ப பெரிய தப்பு பண்ணது என்னென்னா ஒரு லெவலுக்கு மேலே இவ்வளோ பணம் வருது பிஸ்னஸ் பண்ணால் பணம் வரும் பணம் வந்தேன்னா அதில் நான் உட்காந்துட்டு பண்ணுறேன்னா என்னுடைய இன்வால்மெண்ட் இருக்கா இல்லையான்ற முட்டாள்தனத்தை நானே பண்ணியிருக்கேன் அதனால் யாருமே இந்த வேலையை செய்யாதுங்க உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் நான் சொல்ல விரும்புகிற ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறேன் யாரோ ஒருத்தனை நம்பி நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் அவன் எனக்கு பிஸ்னஸ் பண்ணி கொடுப்பான் அவன் லாபம் கொடுப்பான்றது மட்டும் நீங்கள் மறந்துடுங்க உங்கள் லைஃப்பில் வந்து நீங்கள் இருந்து நீங்கள் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி கணக்கு வழக்குகளை நீங்கள் பார்த்து அந்த பிஸ்னஸ் வளர்ப்புலேருந்து எல்லாத்தையும் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த பிஸ்னஸை பண்ணுங்கள் இன்னொருத்தனை நம்பி பணம் போடுறது வந்து இருக்கிறதுலையே படு முட்டாள்தனம் அடுத்தவன் பிஸ்னஸ் பண்ணி கொடுப்பான்றதெல்லாம் வந்து சீட்டிங் தான் நம்ம அதில் இருக்கணும் நம்மளோட இன்வால்மெண்ட் இருக்கணும் இன்வால்மெண்ட் இல்லாமல் யாருமே பிஸ்னஸ் பண்ணுறது வேஸ்ட் அதை விட சும்மா நம்ம வீட்டில் இருக்கிறது பெஸ்ட் நம்மளுக்கு டென்ஷன் இல்லை எந்த ஒரு ஸ்ட்ரகுளும் இல்லை எப்போ இப்போல்லாம் வாழ்க்கையில் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம மீட் பண்ணுற எல்லாருமே நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லவங்க அப்படின்ற மாதிரி விஷயமே கிடையாது அந்த ஜெனியூன்லாம் வந்து இந்த காலத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு அதனால் தயவுசெய்து ஒரு தொழில் ஆரம்பிங்க எந்த காலத்து கொண்டும் பேக் ஆகாதீங்க அந்த சின்ன தொழிலாக இருந்தாலும் ஜாஸ்தியாக பணம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன்ற மாதிரி ஆரம்பிக்காதீங்க ஃபர்ஸ்ட் மாடுலர் நீங்கள் ஆரம்பிக்கிற பிஸ்னஸ்ஸை கொஞ்சம் நிதானமாக யோசித்து எந்த அளவுக்கு அது க்ரோத் ஆகுதுன்னு நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணுங்கள் அக்கௌண்ட்ஸ் பாருங்கள் வருமானம் வருதா இதில் செலவு ஜாஸ்தி ஆகுதா அப்படின்னு நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணிட்டு தான் அந்த பிஸ்னஸை கண்டினியூ பண்ணுமா எப்படின்றத யோசிக்கணும் நம்ம எல்லாருமே நினைக்கிறாங்க பிஸ்னஸ் பண்ணால் இப்படி ஆகணும் எப்படியும் ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜில் ஃபிஃப்டி பெர்சன்டேஜ்க்கு மேலே பிஸ்னஸ்ஸை வந்து ரன் பண்ணுறாங்க அந்த பிஸ்னஸில் வந்து சர்வே ஆக முடியுமே காண்டி சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படணும் அந்த பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாட்டிக்கு பத்து வாட்டி யோசிங்க யோசிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை தொடங்குங்க பர்டிகுலராக விமன்ஸ் எல்லாருமே மென்ஸ் பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் பிஸ்னஸ் என்ன விஷயம் பிஸ்னஸில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் பிஸ்னஸில் இருக்கணும்னா ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் தூங்கலாம் மற்றபடி மென்ஸுக்கு வேறு ஒன்றும் பெரிய பொறு பொறுப்புகள் இருக்காது ஆனால் ஒரு உமன் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அவங்க கட்டாயம் அவங்க குடும்பத்தை பார்க்கணும் ஈவன் அவங்க குக் பண்ணலன்னாலும் அதை மெயின்டைன் பண்ணணும் கிட்ஸ் இருக்காங்கன்னா அவங்கள வந்து ஸ்கூலுக்கு அனுப்பணும் இந்த பிரச்சனையெல்லாம் இருக்கும் வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்களான்னு பார்க்கணும் இதெல்லாமும் வச்சுக்கிட்டு ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா முழுக்க முழுக்க உங்களோட
அந்த குழந்தைகளுக்கும் வீட்டுக்கும் பாதுகாப்பான ஒரு ஆளை நியமிக்கணும் இல்லை கணவர் உறுதுணையோட க எப்போவுமே நான் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறேன் என்னை நீ கேள்வி கூட கேட்க முடியாது அப்படின்ற மாதிரி எதிர்த்து பேசக்கூடாது நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக பொறுமையாக புரிய வச்சுட்டு ஒரு பிஸ்னஸ் நான் ஆரம்பிக்கிறேன்னா வீட்டோட சப்போர்ட் இல்லாமல் யாருமே பண்ண முடியாது ஸோ நீங்கள் நல்லா கருத்தில் வச்சுக்கோங்க வளரணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா கை சு கை கோர்த்து தான் வளர முடியும் யாரோ ஒருத்தர் உங்களுக்கு பேக் போன் சப்போர்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் அதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அப்புறமா நீங்கள் வெளியில் காலை எடுத்து வைக்கும்போது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுவீங்க மைண்டும் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ரொம்ப நன்றி எனக்கு இது பேசுறதுக்கு அனுமதி கொடுத்ததுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்ததுன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் கருத்துக்களை மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில்